ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോരനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഏത് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇത് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മീനിൻ്റെ മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു തോരൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് ചോന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചോന്നുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ എടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായി ചതച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചതച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തിയുടെ മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ കൂടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ഫിഷിൻ്റെ എഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് പരിഞ്ഞി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒത്തിരി പേർ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ആളുകൾ പരിഞ്ഞനെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറക്കാറാണ് പതിവ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ തോരനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇല മറ്റേ കറിവേപ്പിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ അവസാനം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം പരിഞ്ഞിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിടാം കേട്ടോ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിഞ്ഞീനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇത് മീനിൻ്റെ മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മുട്ടയുടെ സീസണിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പരിഞ്ഞീനെല്ലാം കിട്ടുക അപ്പോൾ സാധാരണ പരിഞ്ഞീൻ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വറുത്ത് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തോരനാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട ഇതുപോലുള്ള മീനിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളവും കുടമ്പുളിയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം പുളി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സത്ത് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുടമ്പുളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മുട്ട നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉടച്ചില്ലെങ്കിലും തന്നെ അത് ഉടഞ്ഞു പോണ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലോണം ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എരിവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചുരുണ്ടിയതാണ് ഒരുപാട് തേങ്